我跟林动寻至雷祖村，已将封印解除。村民遗憾，均已入土。是吗？我连累你和你娘那么多年，有什么我可以补偿的吗？你不必纠结，我娘也不希望她苦苦等待，只等来你的补偿。此事并非你的错，做到无愧于心，懊悔也无意义。我只是有些遗憾，我没能看着你长大。我们没有过去，还有以后。我会帮你打败异魔。让你跟我娘团圆。我也老了，也不知道你娘会不会嫌弃我，不如当初了。这事儿，你得去问我娘。对，林动应该不是浮世会普通的弟子吧？他是浮世会会长。现在是辅佐传人了。那他在你心中，应该也不只是个普通的同伴吧？跟我娘守护你一样，我也是他的服侍。城主在妖域苦苦埋名了十几年，隐忍之间，林动佩服。我刚才所说，句句是实话，没有虚言。我对前辈没有怀疑，只是，您能隐匿十几年，说明您为人谨慎，处事周密，想必也步步为营才可至今。可是。怎么会在雷族村，那么轻易的就上了武王殿的当呢？武王殿本领高强，想杀掉他，只有取得他的信任，靠近他，我才有机会杀掉他。哦，那雷族村外有个结界，你是进不去的。你能够放我一条生路，我帮你去偷雷霆祖符。我本想去骗雷族族长，把雷霆祖符骗到手，等我杀了武王殿，再还给他。可是事情出了意外，雷族族长顽固不化，我不可能从他那里骗走雷霆祖符。那我知道雷霆祖符藏在什么地方，不如你我二人杀进村去，抢夺雷霆祖符。我不知雷族族长为何会出现在那里，但若不将计就计，我即刻便会没命。既然败露了，那就一个都活不了。雷族村的人至死不降。武王殿就在我旁边，我当时没有选择，我不能犹豫，否则我就再也没有机会了。不愧对雷祖村几十条生命，我心里难受。
就必须要有牺牲。这些事是我做的，我不否认。青竹寻找多年，需要一个完美的父亲。此事我也不会再提，只求前辈，此生以此为戒，有所为，有所不为。我曾有个兄弟，本想着要为大事而做出牺牲，却一步走错，越走越错。我没能劝住他。林动啊，你比我想象的还要冷静。难怪青岩这老小子选你当会长。青岩，嗯，这是严老头的名字啊。当然了，我们俩是同辈弟子。他是岩石，我是飞鸟，知道你们是好兄弟。我听说，火焰祖符具有操纵火焰之能。嗯，最纯粹的火焰可以融化、修复一切金属如此在意这面镜子，这是个宝贝。因人成影，因念成像。有缘者，能同镜而现。青竹是个好姑娘，相守一世，是个不错的选择。这件事，恐怕我拒绝。你为何要拒绝？你们两个彼此守护，处处默契，挺好的选择。为什么要拒绝？你找找看。关关之前说，这是赵县缘分的法宝，但禅心境，净禅心，我到现在才悟到，不是镜中照着谁，就是跟谁有缘分，而是持镜者心中有谁，镜中才会照到谁。我与灵动。只是并肩作战之人，并无其他非分之想。啊，爹老了，也看不懂这镜子里的世界。李当天吸收了两大阴魔王殿的力量，虽是重伤，但不得不防。嗯，我得去寻妻下牢。前辈
，你们久不相处，不如叫上青竹，多陪你几日吧。你放心去吧，我会照顾好青竹的。青竹啊，爹错了，爹不该自作主张，说错话了。不是每个服饰都像娘一样，我也不想像娘一样，苦守一辈子。在这世上，有情有义的人，不能相守，又有何妨？这冥冥之中自有天意，不能强求。若心中有情，只要彼此安好，就足够了。你怎么跟娘说的话一个样？爹了